పండగ సీజన్ వచ్చేసిందే ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ కే వెల్దామా ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ లో వివాహ మరియు పండగ వేడుకలు పెళ్లి చూపుల నుండి మాంగల్య ధారణ వరకు కావలసిన కంచిపట్టు చీరలు కంచి సొసైటీ ధరలకే అమ్మకం లేడీస్ వేర్ మెన్స్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ లో సరికొత్త పండగ కలెక్షన్ సంప్రదాయమైన పెళ్లి పట్టు చీరలకు నైన్ వన్ సిక్స్ బంగారు ఆభరణాలకు ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ టెక్స్టైల్స్ అండ్ జ్యువెలరీ నెల్లూరు నమస్కారం నా పేరు గౌరీనాథ్ నేను ప్రస్తుతం నెల్లూరులోని ఇనెల్ హాస్పిటల్లో పర్మనాలజిస్ట్గా పనిచేస్తున్నాను ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం మీ ముందు ఉంచడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఈరోజు మనము ప్రపంచ సిఓపిడి దినంగా అన్ని దేశాల్లో పాటిస్తూ ఉన్నాము ఈ కార్యక్రమం రెండు వేల ఇరవై రెండు నుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ వ్యాధి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న ప్రముఖ సంస్థల పిలుపు మేరకు జరుగుతూ ఉంది డాక్టర్ గారు సిఓపిడి అంటే ఏమిటి సిఓపిడి అనేది ఆంగ్ల పదము దీన్ని తెలుగులో మనము దీర్ఘకాల శ్వాస నిరోధక వ్యాధిగా చెప్పొచ్చు అంటే మనకు పీల్చిన గాలి బయటికి రావడానికి కష్టంగా ఉండడం వలన ఆయాసము దగ్గు ఒక్కొక్కసారి పిల్లికూతల లాంటి శబ్దాలు వస్తాయి ఇవి ఈ వ్యాధి యొక్క లక్షణాలు ఈ వ్యాధి ప్రపంచంలోనే చాలా వరకు అన్ని దేశాల్లో సాధారణంగా ఉండే ఒక వ్యాధిగా గుర్తించారు అంతకన్నా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ప్రపంచంలో సంభవించే మరణాల్లో ఇది మూడవ స్థానానికి ఎగబాటు అంటే ఏదైనా వ్యాధి వచ్చి చనిపోవడం జరిగితే ఆ వ్యాధిలో ఇది మూడవ స్థానానికి ఎగబాకింది కనుకనే ఈ వ్యాధిని మనము ప్రారంభ దశలోనే గుర్తించి దానికి అవసరమైన ఆధునిక చికిత్స విధానాలు తెలియని తెలుసుకొని వాటిని అవలంబించడం ముఖ్యం డాక్టర్ గారు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ సిఓపిడి డేని ఎందుకు జరుపుకుంటారు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ రోజు సిఓపిడి దినంగా పాటించడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే ఈ వ్యాధి శ్వాస సంబంధమైన వ్యాధి ముఖ్యంగా ఇది ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల్లో ఎక్కడైతే ఈ పొగ త్రాగడం ఎక్కువగా ఉందో ఎక్కడైతే పొగ త్రాగే అలవాటు ఎక్కువగా ఉందో అక్కడ సాధారణంగా ఈ వ్యాధి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ వ్యాధి యొక్క సంఖ్య అంటే ఈ వ్యాధితో బాధపడే వాళ్ళ సంఖ్య ఎంత ఎక్కువగా ఉందంటే అందులో మరణాలను చూస్తే ప్రపంచవ్యాప్తంగా మూడవ స్థానానికి ఈ వ్యాధి ఎగబాకి అందువల్లనే దీనికి ఈ వ్యాధి గురించిన అవగాహన ఈ వ్యాధి గురించి మనము తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అంటే అరికట్టాల్సిన జాగ్రత్తలు గుర్తించాల్సిన అవసరం వ్యాధి లక్షణాలను గుర్తించాల్సిన అవసరము మరియు తీసుకోవాల్సిన గురించి అవగాహన పెంపొందించడానికి ఈ దినాన్ని మనం పాటిస్తున్నాం సిఓపిడి అనేది ఆంగ్ల పదము దీన్ని తెలుగులో మనము చెప్పాలంటే దీర్ఘకాల శ్వాస నిరోధక వ్యాధి డాక్టర్ గారు ఈ సిఓపిడి వ్యాధి ప్రపంచ దేశాల్లో సమస్యగా మారడానికి కారణాలు ఏమిటి ఈ వ్యాధి ఒక ప్రపంచానికి ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలుగా ఒక ముఖ్యమైన సమస్యగా మారడానికి కారణం ఏంటంటే తొంభై శాతం మంది పొగ త్రాగే వారికే ఈ వ్యాధి కనపడుతుంది అంటే ఎక్కడైతే మనకు పొగ త్రాగే వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువగా ఉందో అక్కడ ఈ వ్యాధి ఎక్కువగా మనకి గుర్తించడం జరుగుతుంది పొగ త్రాగే వారందరికీ ఈ వ్యాధి రాదు కానీ పొగ త్రాగే వారిలో కొంతమందికి ఈ వ్యాధి వస్తుంది ఆ వ్యాధికి కారణాలు ఇంతవరకు పూర్తిగా ఖచ్చితంగా కనుక్కోకపోయినప్పటికీ మన పరిసరాలు మన శరీరంలోని జన్యు కారణాల వలన కూడా ఈ వ్యాధి కొంతమందికి మాత్రమే ఎందుకు వస్తుందని ఇప్పటి వరకు కనుక్కున్నారు కాకపోతే పూర్తిగా మనకి కారణాలు తెలియలేదు ఇంకొక కారణం ఏంటంటే చిన్న గుడిసెల్లో ఈ పొగ మనము కట్టెలు కానీ పిటకలు కానీ మండించినప్పుడు వచ్చే పొగని సంవత్సరాల తరపుడు పీల్చినప్పుడు అప్పుడు కూడా ఈ వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఉంది ఈ పేద దేశాల్లో వంటకి కట్టెలు పిటక మాత్రమే ఎక్కువ శాతం గ్రామాల్లో ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు 
కాబట్టి అక్కడ కూడా ఈ వ్యాధి ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది ఇక మూడవ కారణం ఏంటంటే ఒకసారి టీబీ వ్యాధి వచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా ఈ విధమైన ఒక వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఉందని ఇప్పుడిప్పుడే గుర్తిస్తున్నారు డాక్టర్ గారు మన దేశంలో ఈ సిఓపిడి వ్యాధి ఎక్కువగా రావడానికి కారణాలు ఏమిటి మన దేశంలో ఈ వ్యాధి ఎక్కువగా ఉండడానికి కారణము ఎక్కువ మంది ధూమపానం చేయడమే అంటే పొగ త్రాగే వారి సంఖ్య ఎక్కువ అది సంవత్సరం సంవత్సరం ఎక్కువ అవుతూ ఉంది చాలామంది ఏమంటే పదహారు పద్దెనిమిది వయసు వచ్చేటప్పటికి ఏదో సరదాగానో లేదంటే స్నేహితుల ఒత్తిడి వలనో ఏదో వేరే కారణాల వలన ఈ పొగ త్రాగడం ప్రారంభిస్తే అది కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అంటే ఒక నలభై ఏళ్ళ తర వయసు వచ్చేటప్పటికి ఉదయం లేయంగానే దగ్గు రావడము కొంచెం గల రావడం ఈ విధంగా జరుగుతుంది అది ఈ యొక్క వ్యాధి యొక్క ప్రారంభ దశ లక్షణాలు పొగ తాగడం మానేస్తే దాంతో అక్కడితో మనకి ఈ వ్యాధి యొక్క వ్యాప్తిని మనము అరికట్టినట్టు అవుతుంది ఆ విధంగా కాకుండా దాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోకుండా సాధారణంగా తేలిగ్గా తీసుకొని సిగరెట్లు తాగుతూ ఉంటే కొన్ని రోజులకి ఆయాసం రావడము నడిస్తే ఆయాసము దగ్గు రావడము దగ్గుతో పాటు గల్ల రావడము లేదంటే ఈ పిలిపూతల లాంటి శబ్దాలు రావడం ఇది జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ జరిగే విషయం ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆస్తమా వ్యాధిలో ఉంటాయి ఆస్తమా వ్యాధి చాలా సులభంగా మనము తగిన చికిత్సతో ఉపశమనం పొందొచ్చు కానీ ఇక్కడ మాత్రము ఈ వ్యాధి మనము ట్రీట్మెంట్ అంటే మా చికిత్స సరిగ్గా తీసుకున్నా కూడా నూటికి నూరు శాతం మనకి ఉపశమనం రాదు ఎందుకంటే ఈ వ్యాధి కొంచెం కొంచెము ఊపిదిత్తుల్లో మనకి ముందుకు పోతుంది తప్ప అక్కడ దాన్ని మనం వ్యాప్తిని ఆపలేం అందువల్లనే ఈ వ్యాధిని ప్రారంభ దశలో చాలా వరకు ఆస్తమా కింద పరిగణించి మందులు తీసుకోవడం వలన ఇది పూర్తిగా నయం కాక సంవత్సరాలు గడిచే కొద్దీ ఒకవేళ మనకి ఈ వ్యాధి తెలిసినా కూడా దానికి తగిన ట్రీట్మెంటు అంటే మందులు వాడినా కూడా మనకి పూర్తిగా ఉపశమనం కలగదు చాలా వరకు ఈ ధూమపానము ఆపనే వాళ్ళకి ఈ వ్యాధి ఎన్ని మందులు వాడినా కూడా మనకు పూర్తిగా తగ్గే అవకాశం లేదు డాక్టర్ గారు ఈ సిఓపిడి వ్యాధి లక్షణాలు ఈ వ్యాధిని ఎలా నిర్ధారిస్తారు ఈ వ్యాధి యొక్క ముఖ్య లక్షణం ఏంటంటే పొద్దున నిద్రలేయంగానే దగ్గు రావడము గల్ల రావడం ప్రారంభ దశలో ఈ వ్యాధి కొంచెము తీవ్రంగా అంటే ఎక్కువ వ్యాప్తి చెందితే ఆయాసం వస్తుంది అంటే మొదట్లో కష్టమైన పని చేస్తే ఆయాసం వస్తుంది తర్వాత నాలుగు అడుగులు నడిస్తేనే ఆయాసం వస్తుంది ఆయాసం అనేది ఈ వ్యాధి యొక్క ముఖ్య లక్షణము రెండవది ఏమంటే దగ్గు దగ్గు వచ్చి అందరిలోనూ ఉండదు కానీ దగ్గు అనేది ఉంటే ఒక్కొక్కసారి గళ్ళ రోజు ఉదయం వస్తుంది ఆ గళ్ళ వచ్చి రోజు నెలల తరపున కూడా రావచ్చు ఇక మూడవ లక్షణం ఏంటంటే పిల్లి కోతలు అంటే గాలి మనం వదిలేటప్పుడు అంతా శబ్దాలు వస్తూ ఉంటాయి అంటే పీల్చిన గాలి మొత్తము బయట సులభంగా రావడం రాకపోవడం వలన ఆ విధమైన అంటే లోపల శ్వాసనాళాలు కొంచెం ముడుచుకుపోయి ఉండడం వల్ల పొర ఆ పొరను చీల్చుకుంటూ గాలి బయటకు వస్తుంది కాబట్టి అది వైబ్రేట్ అవ్వడం వల్ల ఆ సౌండ్ వస్తుంది ఇది ఈ వ్యాధి యొక్క ముఖ్య లక్షణాలు ఇతర లక్షణాలు ఏంటంటే చాలా వీక్గా ఉండడం అంటే నీరసంగా ఉండడము రెండవది తలనొప్పిగా ఉండడం ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి ఇంక ఈ వ్యాధిని మనం నిర్ధారించాలా అంటే ముఖ్యమైన పరీక్ష వచ్చి పల్మోనరీ ఫంక్షన్ టెస్టింగ్ అంటే ఊపిరితిత్తుల్లో మనం పీల్చే గాలికి వదిలే గాలికి వ్యత్యాసాన్ని మనము దాన్ని మనము కనుగొని దానికి ఎంత పీల్చే గాలు ఎంతవరకు లోపల ఉండిపోయి బయటకు రాలేకపోతా ఉందో అది చూసుకోవడం దాని పేరే పల్మోనరీ ఫంక్షన్ టెస్టింగ్ అంటారు దానికి కంప్యూటర్ ఉంటుంది ఆ కంప్యూటర్ ఏం చేస్తుందంటే మనము బలంగా గాలి వదిలినప్పుడు వేగంగా బలంగా గాలి వదిలినప్పుడు ఎంతవరకు మనం పీల్చిన గాలిలో ఎంత శాతం బయటకు వస్తుందని అది ఎస్టిమేట్ చేసి ఒక గ్రాఫ్ రూపంలో ఇస్తుంది ఆ గ్రాఫ్నే మనం పల్మోనరీ ఫంక్షన్ రిపోర్ట్ అంటాము ఈ రిపోర్ట్ను బట్టి మనకు ఈ సిఓపిడి వ్యాధి యొక్క తీవ్రత ఏ స్థజలు ఏ స్టేజ్లో ఉందని తెలుస్తుంది ఈ ఒక్క వ్యా టెస్టే కాకుండా మనం ఎంత దూరం నడుస్తాము ఆరు ఆరు నిమిషాలు ఎంత దూరం నడుస్తాము ఇవన్నీ కూడా మనకు ఇతర టెస్టులు ఉంటాయి కానీ మనం మామూలుగా ప్రతి హాస్పిటల్లోనూ బయట సులభంగా చేయగలిగే టెస్ట్ ఈ పల్మోనరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్
అవస్థర వైభవాన్ని తెలుగు నేల నలు చెరగులా విస్తరిస్తోంది శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ బిఆర్సి సెంటర్ నెల్లూరు డాక్టర్ గారు ఈ సిఓపిడి వ్యాధికి ఆధునిక చికిత్స విధానాల గురించి వివరించండి ఇంతవరకు ఈ వ్యాధిని మనము గుర్తించిన తర్వాత పీల్చే మందులు మాత్రం ఇస్తుంటాం పీల్చే మందులు ఇవ్వడం వలన ఈ శ్వాసనాళాలు ముడుచుకుపోయిన దానివల్ల గాలి శాతము ఎక్కువ ఈ లోపల అవస్థపడినప్పుడు అది కొంచెము రిలాక్స్ అవుతుంది అంటే కొంచెము రంధ్రము కొంచెం పెద్దదైందంటే మనిషికి కొంచెం ఉపశమనం ఉంటుంది కానీ ఈ వ్యాధి యొక్క ఇంకొక లక్షణం ఏంటంటే లోపల గాలి బుడగల్లాగా తయారవడము రెండవది ఒక పక్కే గాలి చేరిపోయి బాగా అంటే సాధారణంగా ఉన్న ఊపిరితులను కూడా అది అదిమేయడం ఇటు జరుగుతుంది కాబట్టి వాటిని మనము బుల్లెక్టివ్ అంటారు అది బుల్లె అని అక్కడక్కడ గాలి బుడగల్లాగా ఉంటాయి అవన్నీ తీయడం అది ఒక ఇప్పుడు నూతనంగా మనము చేస్తున్నాము ఇంకా ఇది ఏమంటే ఇది మొత్తము లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటారు అంటే వేరే లంగ్స్ని అమర్చి ఈ లంగ్స్ని తీసివేయడం మనం అన్నీ ట్రీట్మెంట్ ఇది మనకి పని చేయనప్పుడు ఫైనల్ ఇది వచ్చి లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కానీ నూటికి డెబ్బై నుంచి ఎనభై శాతం వచ్చి పీల్చే మందులు వాడుతూ వాడుతూనే ఈ వ్యాధి యొక్క తీవ్రతను తగ్గించవచ్చు రెండోది మనము మన దైనందిన కార్యక్రమాలను మనము చేసుకోవచ్చు డాక్టర్ గారు ఈ సిఓపిడి వ్యాధిని ప్రారంభ దశలో గుర్తించకపోవడానికి కారణాలేమిటి దేనికి చాలా సింపుల్ బదులు ఏంటంటే పొగ తాగే వాళ్ళకి దగ్గు అనేది ఒక వ్యాధిగా అనిపించదు ఏదో పొద్దున లేస్తే ఏదో కొంచెం దగ్గు వచ్చింది తర్వాత మన పని మనం చేసుకు వాళ్ళు దాన్ని ఒక వ్యాధిగా గుర్తించలేకపోవడం రెండవది ఏమంటే ప్రారంభ దశలో ఈ వ్యాధి లక్షణాలు అంత బాధించకపోవడం వలన ఆస్తమా అనే ఒక ఇతర వ్యాధి అంటే అది కూడా ఇదే విధమైన లక్షణాలతో లక్షణాలు కలిగి ఉండేది ఆ వ్యాధిగా పొరపాటు పడి దానికి తగిన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం మూడవది ఏమంటే మనము సిగరెట్ స్టా బీడీలు కానీ స్టా ప్రారంభించిన వెంటనే ఈ వ్యాధి రాదు పది పదహైదు సంవత్సరాల తర్వాత మాత్రమే ఈ వ్యాధి మనకి బయట ఇదవు అందువలన ఏమవుతుందంటే ఎందువలన ఇది వచ్చిందని తెలుసుకుంటే ఈజీగా మనం దానికి తగిన చర్యలు తీసుకోవచ్చు కానీ చాలామందికి ఈ పొగ తాగడం వల్లనే వ్యాధి వస్తుందన్న విషయం ఇప్పటికి కూడా తెలియదు తెలియకపోవడం వల్లనే ఏదో సా మామూలు అలర్జీ ఆస్తమా అని చెప్పి మాతో మందులు వాడుకుంటూ ఉంటారు అందువల్లనే ఈరోజు కూడా ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా కానీ ఈ యొక్క వ్యాధి వచ్చి కనుక్కోవడం కొంచెము తక్కువ వెంటనే ప్రారంభ దశలో కనుక్కునే అవకాశం తక్కువ ఎప్పుడైతే మనం కరెక్ట్గా ఈ వ్యాధి నిర్ధారణ చేయలేకపోయినామో చికిత్స కూడా దానికి తగిన విధంగా ఇవ్వ ఇవ్వగల ఇవ్వలేకపోవడమే ఇదే ఈ సంవత్సరం యొక్క నినాదం ఏంటంటే ముందే మనము ఈ వ్యాధి గురించి జాగ్రత్త పడ్డము ఈ వ్యాధికి తగిన ఆధునిక చికిత్స ఇవ్వడం డాక్టర్ గారు ఈ సిఓపిడి వ్యాధిని అరికట్టగలమా దాని నివారణ చర్యల గురించి వివరించండి సిఓపిడి వ్యాధిని మనం చికిత్స చేయగలం కానీ అరికట్టలేము దెర్ ఇస్ నో క్యూర్ ఫర్ సిఓపిడి ఎందుకంటే ఒకసారి అది శరీరంలోని ఊపిరితిలో మార్పులు ఇదైతే అది వచ్చి మారవు అంటే సాధారణ స్థితికి మళ్ళీ రావు కానీ ఈ వ్యాధికి మనము తగిన చికిత్స ఇచ్చి రోగి యొక్క దైనందిన కార్యక్రమాలు మనము అతని క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అంటాము అతను అతని పని చేసుకునే విధంగా అతను ఇంత ఆయాసం తగ్గించే విధంగా దగ్గు తగ్గించే విధంగా లక్ష అంటే వ్యాధి లక్షణాలు తగ్గించే విధంగా మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలం నివారణ చర్యలు అంటే మీకు ఈ వ్యాధి దేనివల్ల వస్తుందో ఇంతవరకు కనుక్కున్న రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే బాధ్యులైన వాటిని గుర్తించడం ఒకటి వచ్చి సిగరెట్ కానీ బీడీ కానీ తాగడం మానేయాలి రెండవది ఈ పొగ ఈ వంట చేసేటప్పుడు ఈ కట్టెలు మండించే పొగ లేదంటే ఈ బొగ్గు మండించే పొగ పిడకలు మండించే పొగ మండించిన వచ్చే పొగ వీటి నుంచి కొంచెము దూరంగా ఉండాలి అంటే మనం రోజు మనం వంట చేసినా కూడా ఈ పొగ రోజు పీల్చినా కూడా సంవత్సరాల తర్వాత ఈ వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఉందని గుర్తించున్నారు వాతావరణ కాలుష్యం కూడా ఈ మనకి పడని గ్యాసెస్ అంటే ఈ సిగరెట్ పొగలో ఉన్న ఇవే కాకుండా ఇవి వేరే 
వాతావరణ కాలుష్యంలో ఉండే సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఇవి కూడా పీల్చినా కూడా వస్తే ఈ ధూళి కూడా పీల్చినా కూడా వచ్చే అవకాశం ఉందని ఇప్పుడు చెప్తున్నారు కానీ ఖచ్చితమైన రుజువు మాత్రం ఇంతవరకు రాలేదు డాక్టర్ గారు పొగ తాగడం వలన ఎంతవరకు ఈ సీఓపీడీ వ్యాధిని కలుగ చేస్తుంది పొగ తాగడం మానడానికి ఏమైనా మార్గాలు ఉన్నాయా పొగ తాగడం వల్ల ఈ వ్యాధి అందరికీ రాదు అంటే పది మందిలో ఇద్దరికి లేదా ముగ్గురికి మాత్రమే వస్తుంది మిగతా వారికి ఈ వ్యాధి అన్ని రోజులు పొగ తాగినా కూడా రాదు దానికి కారణం ఏమంటే వ్యక్తి యొక్క జన్యు సంబంధమైన ఒక ఏమంటారు ఈ వ్యాధి కలుగు చేసే ఒక ఇది ఉండ స్థితి ఉండడము ప్లస్ అంటే చుట్టుపక్కల మన పరిసరాలు అందువల్లనే చాలామంది ఈ పొగ తాగ తాగడం మానేయమని చెప్తే వాళ్ళు వాళ్ళు బాగున్నారు వీళ్ళు బాగున్నారు వాళ్ళకేం కాదు వీళ్ళకేం కాదని చెప్పి వాళ్ళు పొగ తాగడం అనేది కొనసాగిస్తూ ఉంటారు కానీ ఎవరికి వస్తుందో తెలియనప్పుడు అంటే పదిలో ఇద్దరు మంది ఆ ఇద్దరు ఎవరో తెలియనప్పుడు మనము పొగ తాగడం నిలపడం చాలా ముఖ్యం ఇంకా వేరే కారణాల గురించి ఆలోచిస్తే ఈ వంట చేయడము ఇవన్నీ వచ్చి కొంచెము ఈ పొగ మనకు రోజు గంటల కొద్దీ మనము పీల్చకుండా జాగ్రత్త పడితే ఈ వ్యాధి లేకుండా రాకుండా మనము చూసుకోవచ్చు ఇంకా పొగ తాగడాన్ని మారడానికి కొన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి దాంట్లో ఏమంటే ఇప్పుడు కొంచెము మార్కెట్లో ఎక్కువగా కనిపించేది చూయింగ్ గమ్ అంటూ ఉంటారు పొగ తాకుండా నికో నికోటిన్ గమ్ అని అది వచ్చి కొంచెము కోరికి బొగ్గలో పెట్టుకుంటే దాంట్లో నుంచి నికోటిన్ పదార్థం వెలువడుతుంది అది మనము నోట్లో వాసన ఉన్నంత వరకు అది వెలువడుతున్నంత వరకు మనకు సిగరెట్ తాగాలనిపించదు సిగరెట్ కానీ బీడీ కానీ ఒకసారి ఆ వాసన పోయిందంటే దాన్ని ఇంకొకటి పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఈ విధంగా కూడా ఒక ఇంకా ఒక ప్యాచ్ ఒకటి ఉంటుంది అంటే మనకి శరీరం మీద దాన్ని అంటించామంటే దాంట్లో నుంచి నికోటిన్ రిలీజ్ అవుతుంది ఆ నికోటిన్ రిలీజ్ అయ్యేటప్పుడు మనకి శరీరంలో మెదడుకి ఆ నికోటిన్ అందడం వలన మనకు సిగరెట్ తాగాలన్న ఒక ఆదుర్ద కానీ అవసరం కానీ అనిపించదు డాక్టర్ గారు చివరిగా ఈ సీఓపీడీ వ్యాధి గురించి మీరు ఏమి చెప్తారు ఈ వ్యాధి ఎందువలన వస్తుందని చెప్పాము ఈ వ్యాధి ఎందుకు మనము చాలా వరకు తీవ్రంగా తీసుకుంటూ పరిణమిస్తూ ఉన్నామంటే ఈ వ్యాధి ఒకసారి వస్తే ముందుకు పోవడం తప్ప పూర్తిగా నయమయ్యే అవకాశం లేదు ఆ ముందుకు పోయే వేగము మనకి ఈ పొగ తాగడం వల్ల వచ్చి ఎక్కువ అవుతుంది సరిగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకపోయినా అంటే మందులు వాడకపోయినా ఇది ముందుకు పోతుంది ఎంత ముందుకు పోతుందంటే లోపల ఆక్సిజన్ శాతం తగ్గిపోయి గుండె మీద ప్రభావం వచ్చి కాళ్ళు వాచిపోయి హాస్పిటళ్ళు డాక్టరు కే పరిమితమయ్యే ఒక పరిస్థితి వస్తుంది అప్పుడు ఏమంటే ఆక్సిజన్ పెట్టుకోకుండా మనం నాలుగు అడుగులు కూడా వేయలేని పరిస్థితి వస్తుంది ఈ వ్యాధిని మనము ప్రారంభ దశలో గుర్తించడం కష్టము కానీ ట్రీట్మెంట్ అక్కడ మనం చికిత్స సులభం కానీ ఈ వ్యాధిని ఒక అంటే ఆఖరి స్టేజ్లో కానీ కొంచెము బాగా ముదిరిపోయిన తర్వాత గుర్తించడం సులభం కానీ ట్రీట్మెంట్ కష్టం అందువలన ప్రతి వ్యక్తి సిగరెట్లు బీడీలు తాగేవాళ్ళు దాన్ని మానేస్తే చాలా వరకు తప్పించుకున్న వాళ్ళు అవుతారు అట్ట లేదంటే ప్రతి సంవత్సరము ఈ పల్మోనరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అనేది హెల్త్ చెకప్లో ఉంటుంది అది చేసుకుంటూ ఉంటే అది నార్మల్గా ఉందా లేదా అని తెలుస్తుంది మనము సిగరెట్ బీడి తాగ తాగకపోయినా పక్కన తాగే వాళ్ళ పక్కన ఉన్నా కూడా మనకి ఈ రిస్క్ ఉంటుంది అంటే ఒక ఇంట్లో ఒక చైన్ స్మోకర్ అంటే ఎప్పుడు ఒక అరగంటకు ఒక సిగరెట్ తాగేవాడైతే ఆ పిల్లలు ఆ భార్య వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ పొగ పీల్చే ఒక పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది మనము సిగరెట్ తాగపోయినా పొగ పీల్చడం వల్ల కూడా మనకు వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఉంది చివరిగా చెప్పేది ఏంటంటే ఒక సందేశం ఇవ్వాలంటే ఈ సిఓపిడి అన్న వ్యాధి ఈ సిగరెట్లు బీడీల వల్లని ఇంత దూరం వచ్చింది ఇంత సంఖ్యలో మనకి ప్రపంచంలో అందరూ బాధపడతా ఉన్నారు కాబట్టి పొగ త్రాగడం మానితే పొగ తాగే అలవాటుని మనం చేసుకోకపోతే పొగ త్రాగకపోతే ఈ వ్యాధి యొక్క సంఖ్య చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది అప్పుడు ఏ మందులు లేకుండా ఏ ఏ విధమైన అవస్థలు లేకుండా జీవితం లంగ్స్ మనకి ఆరోగ్యకరంగా ఉండే అవకాశం ఉంది నమస్కారం షాపింగ్
సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో వెడ్డింగ్స్ అండ్ ఫెస్టివల్స్ పెళ్లిళ్లకు మరియు పండుగలకై సరికొత్త డిజైన్లలో పట్టు చీరలు మెన్స్ ఎథ్నిక్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ అతి తక్కువ ధరలకే కాంచీపురం లో సొంత మంగాలపై తయారు చేసిన పట్టు చీరలు కంచి ధరలకే ఏ ఇంట శుభకార్యమైన సంప్రదాయ వస్త్రాభరణాలకు తొలి అడుగు ఇక్కడే సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ మద్రాస్ బస్టాండ్ సెంటర్ జిటి రోడ్ నెల్లూరు